，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：炙手可热，四十岁的贾玲不是要为二十九岁的杨子做妈妈吗？在正在上映的国产讽刺片中，陈腾和李妈妈讲述的幸福转折涉及全国绝大多数地区。尽管今年电影市场明显放缓，但一部孤零零的《月球漫步》却以三十一亿的电影产业带动了七夕庆典。它使个人感知专注的百分之百影响有多大？尽管如此，对于土生土长的艺人来说，除了陈腾之外，人们都无法抗拒考虑考虑贾玲的冲动。二零二一年，他的独立自编戏仿电影《嗨》，李焕英将同步上映的《唐人街分析师三》刷爆，以五十四亿的电影产业冲到影史电影第三位。还有，这部电影送给冠军贾玲和张小飞的礼物，大家都清楚，但新作品的开发中却没有像样的消息。好在贾玲还有一首《火辣辣》，也是贾玲自己统筹的。在拍摄过程中，他仍然是人们关注的焦点。该剧讲述了乐莹贾玲氏的故事，她是一个顽固的坏人，整天待在家里。由于与姐姐的争执，她冒险离开家去寻找另一个生命，并变成了一名战士。事实上，这部电影绝对不是一个独特的故事，而是改编自日本电影《一百块钱的崇拜》。女性和励志主题获得了许多赞扬。勇敢的女人安藤英同样是获得了荣誉的君主级艺人。毫无疑问，由于朱雨在前，通过改造来帮助大众认可并不难。而且这样的故事还不如《嗨》，李焕英中的母女亲情。在日本，宅男宅女众多，已经成为标配。无论如何，在中国，那些年老且一直依赖于家里乱七八糟的年轻人被评估为在精神上受到了他们的家人的影响。这是一个限制故事的问题。回想的，全凭贾玲首领的真实程度。显然，演员阵容也是电影中的重要人物。雷佳音和乔杉是讽刺片的常客，简单的看一眼他们的脸就很有趣。作为另一位电视剧明星，李雪琴还具有讽刺能力，尽量不要拉臀部。对于冠军贾玲来说，她通常是最大的声望保证。在片中，她将扮演一个放荡的宅男，但她的身材却很有品味。在路透社。他似乎体重增加了几圈，走路和检查是很有挑战性的。合法的旁观者图片。尽管如此，在大众的印象中，他永远是充满希望和积极的。我从未见过他扮演一个被宠坏的角色，厌倦了世界，缺乏共同的渴望。他的演技有小品艺人的影子，需要符合标准。艺人安藤英无法抗拒为他流汗的机会。另一位震惊全场的艺人是杨子。作为客串明星，她将在片中饰演冠军小姑娘。不得不说，这个预测比冠军要混乱的多。二十九岁的杨子要演四十岁的贾玲，两人却相差一十一岁。难道说他们害怕一种反叛的感觉吗？据路透社报道，杨子身穿条纹衬衫搭配白色长裙，她的性格有了小淑女的发展，并没有刻意去装出精致的样子。无论如何，无论你在他的外表上多么确定，说服都是具有挑战性的。综合来看，他也是跑了好多次，而不是娇嫩到他娇嫩的下雪。其实我记得杨子在今年播出的《沉香如片》中饰演了勇敢的女人严丹，仙侠秀的频道有多粗？明显的，在这部剧的形象中，杨子浑身的瑕疵都掩饰不住。还有余生，请提示中的杨子。打替补有点麻烦，在某些戏份中，他笑眯眯的，唇纹深邃，面部线条也没有以往那么流畅，青春活力的气质也不是剧中的。片中的贾玲，不管是不是仰天长啸，都是满满的姨妈味。不过，既然比较圆润，浑身上下的毛病也不会过分的不言而喻。两人同框的时候，说杨子是他的女孩子就很多了，这很奇怪，显然成为姐妹更合适。说实话，当艺人选对他来说是一个不合理的工作，不管他的演技是否出色，都难免会引起观众的共鸣，甚至影响整体的观感。另外还有很多角落，比如在宝藏中，秦岚梳着搓衣板式的发型，配上复古风的老妆，脖子上总算收窄了很多，个性也显得特别低落。但同样如此。
，非常老。点。不过这样的画面，他耀眼柳俊的小丫头，而一人之比他成熟八年。他穿上一套宫廷流行的西装，戴上简灵的圆框眼镜。问号。不知道的人都觉得秦岚在玩自己的小三，太丢人了。另外还有四十五岁的刘敏涛，在女人的规矩中，有效的扮演了刘志兵的女儿。显然，两人只有一十三岁。当他们出现时，他们称他们为父亲，谁能受得了？关键是一人不老。不管刘志兵的人品是否被警方抓获，他都没有反应过度。考虑到所有因素，他已准备好开展业务。话还没说完，他就真切地感受到了，这就是刘敏涛性格的配偶。不仅如此，演刘敏涛妈妈的艺人，绝对比他成熟不了几年。他穿上一身小香风的西装，这边和化妆品可爱又陌生，比他的姑娘还要妖媚。拍的时候不笑吗？对于艺人来说，宁愿不面对自己的年龄是情理之中，但他们在什么年龄从事什么工作更重要，否则不仅会影响工作和工作，还会被关以精致之名。点，刘涛看完视频后也抑制不住心烦意乱的冲动，在星辰大海中。四十加的刘涛要演一个纯真女替补，扎着辫子，记得把微精墨皮和精益求精发挥到极致。她的脸像剥了皮的鸡蛋，冒牌的危险和冒牌的白还不够，还难掩身上的大人环境，却又充满了叛逆。与其测试对她来说不合理的工作，不如从容地看待她的年龄。杨幂在这方面做得很好。尽管他通常更喜欢将自己描绘成一位年轻女士，但考虑到所有因素，这在他的作品中并非如此。比如在《石斛夫人》中，勇敢的女人的少女时代不是由杨幂本人扮演，而是由年轻的小花刘琦琦扮演。演艺人骨子里的气和气扑面而来，基本让人赏心悦目。总之，热血滚滚的故事很难改编，剧情也很难像《你好，李焕英》那样给观众带来如此多的情感和共鸣。其实中年女演员的机会很多，不如自己选对角色，给年轻一点的机会。零二，羁押两年，诚意的南风之我心正在央视预演，是时候和帅哥美女们一起火起来了。众所周知，现代偶像剧从不缺快闪剧，一生一世，你是我的荣耀余生，请多叫叫我等。这两年电视剧越来越火，甜蜜的爱情故事总能让观众从压力中解脱出来。而且今年还是有不少好剧，比如谭松韵和井柏然联袂主演的《归路》，该剧改编自莫宝飞宝的同名小说，主打爱情。投资总监和拆谭特警分手重逢的故事，还没播出就已经被剧情勾起了胃口。观众一直渴望的另一部甜蜜剧是《打火机和公主裙》，这个女孩也很符合原著小说中的形象，相信播出后一定会收获不少人气。该剧于二零二零年上映，至今已积压近两年，所以粉丝们一直在等待该剧的上映。该剧目前正在央视央视话剧公众号试播，相信很快就会有观众收看。一个甜蜜而虐待狂的爱情故事，演员阵容强大。外科医生朱老张宇西是在国外人道主义任务中结识药物研究员傅云深成义士，两人从敌对到坠入爱河。经历重重磨难与分离的故事，在最终被救赎并携手共度余生之前，该剧故事结构清晰，在主人公的爱情道路上制造了种种困难，让两人的感情刻骨铭心。与大多数比喻一样，男女主的第一次相遇并不愉快，但他们却被错误地给予了出国旅行的机会。主人公出车祸后会站不起来，而出身家庭造成的伤害也会让他跌入人生低谷。这无疑是一个美丽坚强悲剧类型的人物，相信会引起很多女性观众的偏爱和同情。还有豪门争斗、兄弟反目、男女主重逢等场景，可见剧情饱满，矛盾重重，可以将剧集拉满。不过，该剧改编自七草同名小说。事实上，原著故事充满了古代早期狗血爱情的味道。影视改编后，想要出类拔萃，就必须取其精髓，保留有趣的部分。好在这次原作者戚薇亲自参与编剧，相信有妈妈在，所以剧情既不失原汁原味，又符合审美目前的观众。此外，该剧由多位编剧共同打造，其中一位对于观众来说并不陌生。
，编剧勺子参与创作的《我只喜欢你》在豆瓣评分一十万分中获得七点三分，获得不少原著粉丝的好评。另一位编剧周萌写了《与狼共舞》和《红玫瑰》，也是经典中的经典。导演李昂李经验丰富，在校期间曾参与过《重案组三》的剧本创作。他还写了《婆婆的手链秋蝉》和《这十年我们新的方向》。相信有这几位实力派主创一起合作，《南风之我志》剧的质量是有保障的，大家可以无所畏惧的等待这部剧。程毅和张雨熙、高颜值 CP 太阳演了。南风之我要的选角也很真诚，很懂偶像剧迷的心。首先是和杨紫合作主演的《沉香如粉》，剧中的程毅古装帅气新高度，白发硬是圆，吐血片段充满破碎感，美女强者悲剧人物直接捏。第二部是星光熠熠的剧集底线，程毅在剧中饰演的周以安判官，与以往的角色不同，有着贼皮，爱说脏话。H 他的主人，还有他一贯滑稽的小眼睛。在法庭上，周以安是一个严肃的法官，但他也是一个专业、人性化的法官。他也是一个很好的演员，脸也很好。在预告中，有一幕他看着女主说：“我也想像其他人一样，带着自己的孩子跑跳跳。”明明是笑着的，但眼中的失落还是让人心酸。女星是公认的女神级女星，精致小巧的五官很有辨识度，但人气一直没能火出圈。这部新剧不失为一个契机。他将在剧中饰演女医生朱老。近景，她的脸型太出众了，皮肤白皙透亮，就算是简单的牛仔套装和丸子头造型都亮丽亮丽。未来言情小说的女主终于有脸了。预告片中有一个场景，她蹲在地上看着坐在轮椅上的男主，抬起的脸满是心痛。这种自然的情绪流动让人身临其境，很容易进入现场。我肯定完成的电影会更加惊艳。值得一提的是，张雨绮和程毅早在《琉璃》中就合作过，可惜不是正式搭档。而这次终于在新剧组合中一对甜美少女大方，沉着冷静而黑暗 ，CP 感要溢出来。除了男女主，该剧还有傅新博的加入，饰演与男主争夺家族财富的弟弟傅喜洲。虽然是反派，但内心也渴望亲情，性格极度紧张，预计会给观众留下深刻印象。此外，李新泽作为配角，专业也是观众所熟悉的，在《琉璃幸福》触手可及。他也会有很多角色要扮演。故事充满了身世之间的斗争、幸福的家庭、兄弟之间的恩怨等诸多元素，相当有趣。该剧有强大的演员阵容支持剧情，演员提供火爆保障，难不火。期待早日官宣档。你想看这部剧吗？我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。